எங்களோட ரெசிபீஸ் எல்லாம் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி உங்கள் ஃபேமிலியோடு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி இன்னொரு ஸ்வீட் பண்ண போகிறோம் நம்ம இது காஜா ஸ்வீட் இதுக்கு வந்து தேவையான பொருட்களை நம்ம பார்க்கலாம் இது ஆந்திராவில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஸ்வீட் காக்கிநாடாவில் இது நிறையா கிடைக்கும் இது ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து பண்ணுற ஸ்வீட் தான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் மைதா ஒரு கப் முக்கா கப் சக்கரை அரை கப் நெய் பாதாம் கொஞ்சம் அரிசி மாவு ஒரு கால் கப் எடுத்திருக்கேன் ரோஸ் எசன்ஸ் தயிர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு பிஞ்ச் பேக்கிங் சோடா ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் ஒரு அரை லெமின் இப்போ எப்படி பண்ணுறது நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு பொறிக்க தேவையான எண்ணெய் இதை நம்ம ஹீட் பண்ண பண்ணிக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு கால் கப் தண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் நம்ம சக்கரை பாகு காசிக்கலாம் சக்கரை இதில் போட்டுக்கலாம் இது குலாப் ஜாமுனுக்கு தயாரிக்கிற மாதிரி அந்த பாக பாகு அந்த பதம் இருந்தால் போகிறோம் அதாவது கொஞ்சம் பிசுப்பு தன்மை இருந்தால் போகிறோம் இது கொதிக்கட்டும் இப்போ நம்ம மாவு பசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ இதோட வந்து உப்பு பேக்கிங் பவுடர் போட்டுக்கலாம் பேக்கிங் சோடா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கலாம் தயிர் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா நம்ம வந்து பசைஞ்சிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த நெய்யோடு வந்து நல்லா வந்து நம்ம பசைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வேணுன்ற தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ரொம்ப சாஃப்டாக இல்லை சாதாரணமாக வந்து நம்ம சப்பாத்தி பசைகிற மாதிரி பசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி ஊற்றி பசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ சக்கரை பாக்கு பார்க்கலாம் இப்போ கரைஞ்சிடுச்சு சக்கரை ரொம்ப பாக்கு ஆக்க வேண்டாம் நம்ம தொட்டு பார்த்தோன்னா பிசு பிசுன்னு இருந்தால் போ போதும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருக்கட்டும் இது ஆயிடுச்சு பாருங்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து இது கட்டாத படிக்கு நம்ம லைம் ஜூஸ் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் போதும் இது அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம மாவு பசைஞ்சிடலாம் இப்போ பசைஞ்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து அது ஊறட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம காஜா போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம சிரப்பில் சிரப் கொஞ்சம் எசன்ஸ் ஊற்றிக்கலாம் சுகர் சிரப்பில் ஒரு மூணு ட்ராப் ஊற்றியிருக்கேன் ரோஸ் எசன்ஸ் நல்ல நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இல்லை நீங்கள் ஏலக்காய் பொடி கூட போட்டுக்கலாம் 
இப்போ ஆஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு இந்த மாவு வந்து நான் ரெண்டு பங்காக பிரிச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் அரிசி மாவு வந்து எடுத்து ஒரு கப்பில் வச்சுக்கோங்க இதில் கொஞ்சம் வந்து நெய் போட்டுக்கலாம் இதை நம்ம நல்லா கலந்துக்கலாம் இது போல் நல்ல மெலிசாக வந்து திரட்டிட்டு இது தேய்ச்சிட்டு இப்போ வந்து கொஞ்சம் நெய் வந்து ஃபுல்லாக தடவிடலாம் இது முழுக்க தடவிடலாம் ஒரு இடம் இல்லாமல் வந்து எல்லா இடத்துலையும் நம்ம தடவிக்கணும் நெய்யும் அந்த நம்ம கலைக்க வச்சோம் பாருங்கள் நெய்யும் அரிசி மாவும் க தடவிட்டு இது மாதிரி ரோல் பண்ணிவிடுங்க இது போல் ரோல் பண்ணி இவ்வளோ பெருசு வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நல்லா கொஞ்சம் அழுத்தி விடுங்க இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம் எண்ணெய் ரொம்ப சுடக்கூடாது மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வந்து வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நம்ம ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கக்கூடாது எண்ணெய் இதை போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் எடுத்து சக்கரை பாக்கில் போட்டு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் அது ஊறணும் இது நல்லா ஊறட்டும் ஊறின பின்னாடி நான் காட்டுறேன் இப்போ நல்லா ஊறிடுச்சு சிரப்பில் காஜா ஸ்வீட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம பாதாம் வந்து கொஞ்சம் கிரேட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இது ஸ்லைஸ் பண்ணேன்னா நான் இன்னொன்று உங்கள் முந்திரி பிஸ்தா எதுனாலும் போட்டுக்கலாம் டேஸ்ட்டுக்கு காஜா ஸ்வீட் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ